പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് ഒരു നാട്ടിൽ പുതിയ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഷ നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണ് അളവുകൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഫിസിക്സ് ഒരു എംപിരിക്കൽ സയൻസ് ആണ് എംപിരിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അപ്പോൾ അളവുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം യൂണിറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റുകൾ പലതരം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീളം അളക്കാൻ തന്നെയുള്ള പലതരം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം മീറ്റർ അറിയാം സെൻറ്റിമീറ്റർ അറിയാം കിലോമീറ്റർ അറിയാം മില്ലിമീറ്റർ അറിയാം അതുപോലെ മാസ് അളക്കാൻ തന്നെ പല യൂണിറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയുക ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ്സ് ആർ സെർട്ടൻ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ കമ്പെയർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാണ് അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തുണി മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താണ് നമ്മൾ അരി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആകട്ടെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് സോ എ യൂണിറ്റ് ഈസ് എ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിറ്റും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നീളമാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഒരു മീറ്റർ ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും യൂണിറ്റും ഇതിൻ്റെ സിമ്പലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇതേ കാര്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ നമുക്കറിയാം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ചെറുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനോടൊപ്പമുള്ള സംഖ്യ വലുതാകുന്നു ഒന്നിനേക്കാളും വലുതാണ് നൂറ് മീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റിനേക്കാളും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ദ ലാർജർ ദ യൂണിറ്റ് ബിക്കംസ് ദ സ്മോളർ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ദ നമ്പർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് സംഖ്യ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂണിറ്റ് ചെറുതായി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ത പരിചയമുള്ള നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചയമുള്ള ധാരാളം യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എന്താണ് ഒരു നല്ല യൂണിറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല യൂണിറ്റുകളും തദ്ദേശീയമായിട്ട് മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് മാത്രം അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അരി അളക്കുന്നത് നമ്മൾ നാഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇടം കഴി എന്ന് പറയും പാല് വാങ്ങുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറയും നീളം ചിലപ്പോൾ മുഴം അല്ലെങ്കിൽ കോല് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അളക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഈ യൂണിറ്റുകളൊന്നും അവിടെ തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല അതേസമയം മീറ്റർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ലോകത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും നമുക്കത് അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ല യൂണിറ്റിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു മീറ്റർ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു നല്ല യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ
കാര്യങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടരുത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ പ്രഷർ ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്വാധീനിക്കപ്പെടരുത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കിലോ എന്നത് തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായാലും ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായാലും ഒരു കിലോ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ദ യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ഒരു നല്ല യൂണിറ്റിൻ്റെ റെപ്ലിക്കാസ് അതുപോലെയുള്ള പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല അതിന് തുല്യമായ ഒരു ചരട് എടുത്താൽ അതിനെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അളന്നെടുത്താൽ അതിനെ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഒരു നല്ല യൂണിറ്റിൻ്റെ റെപ്ലിക്കാസ് പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഫോർ എ ഗുഡ് യൂണിറ്റ് it should be internationally accepted it should be well defined it should not change with time it should not change with external conditions and it should be easily reproducible appo ingeyulla qualities okke ottinangiya endokke units galana nammal ubhayogikkunnathu ennaanu adutha chodyam endu units galana ubhayogikkunnathu adana systems of units galana nammal ubhayogikkya adana adilekkana nammal ini pogunnathu പല സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പഴയ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫുഡ് പി ഫോർ പൗണ്ട് ആൻഡ് എസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫുഡ് നീളമളക്കാൻ പൗണ്ട് മാസ് ഇളക്കാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇളക്കാൻ ഇതാണ് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റമാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് കുറേ കാലം നിലനിന്നിരുന്നു നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നീളമളക്കാൻ മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫർ ലോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം സി ജി എസ് സിസ്റ്റം യു മേ നോ ദാറ്റ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ G for gram and S is for second. Nilam centimeter le, mass gram le, time second le alakkan daana CGS system. Ni maturi unit daana MKS system. Unit system daana MKS system. M stands for meter, K is for kilogram and S is for second. മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എസ് ഈസ് ഫോർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡി യുണൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റമാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ